சாரி விவசாயம் யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கங்க புத்தம் புதிய தகவலுக்கு வணக்கங்க நான் வந்தவாசி கார்த்திக் பேசுறேன் இன்னைக்கு விவாத தலைப்பு வந்து இயற்கை முறையில எப்படி பூச்சி கட்டுப்படுத்துறது அது எப்படி தடுக்கிறது அதன் மூலயமா நம்மளோட விலை பொருட்களை அதாவது நம்ம எதை விதைக்கிறோமோ அதை வந்து எப்படி வந்து ஜீரோ பட்ஜெட்ல அறுவடை பண்றது இயற்கை முறையில செலவு கம்மி பண்ணி இயற்கை முறையில எப்படி பண்றது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப நல்ல தலைப்பு இயற்கை விவசாயம்னா ஃபஸ்ட்டு இதுலேருந்து தான் ஆரம்பிக்கும் அதாவது பூச்சி கட்டுப்பாட்டில் தான் இயற்கை விவசாயத்துக்கும் செயற்கை விவசாயத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசமே தெரிய ஆரம்பிக்கும் கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர் அவங்க யூஸ் பண்ணும் போது எதையாச்சும் கொண்டு வந்து அடித்து எதையாச்சும் ஒன்று பண்ணி ஏதோ ஒன்று அறுவடை பண்ணிடுவாங்க இப்போ இயற்கை முறையில் பண்ணுற போது அதை பண்ண முடியாது அடி உரத்துக்கு நம்ம எதை கொடுத்தாலும் இயற்கை எரு எல்லாம் கொடுத்துருவோம் பூச்சி கட்டுப்பாடுன்னு வரும்போது என்ன பண்றது ஒரே நேரத்துல இவ்வளவு பூச்சி வந்துருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி தவிச்சிருவோம் அந்த தவிர்ப்புல இருந்து நம்ம எப்படி நம்மளை தற்காத்துக்கலாம் தப்பிச்சுக்கலாம் இது ஒரு நல்ல தலைப்பு ரொம்ப அருமையான ஒரு விவாதம் இது இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா இப்போ நம்ம வந்து பூச்சி கட்டுப்பாட்டுல வந்து டைரக்டா நம்ம இறங்கி அதை மட்டும் அந்த பூச்சை மட்டும் ஒழிச்சு கொடுத்துடணும் இயற்கையில எப்படி பண்றது அப்படின்னு கேக்குறது வந்து இப்போ நம்ம மதன் சொல்லியிருக்காரு இல்லைங்களா மதன் ரஞ்சித் அவங்க எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இது வந்து தற்காலிகம் தான் நிரந்தரமா பூச்சியே நம்ம வயலுக்குள்ள விடக்கூடாது நம்ம எந்த செலவும் பண்ணக்கூடாது செலவு பண்ணாம பூச்சிகளை நம்ம கட்டுப்படுத்திடலாம் ரொம்ப எளிய முறையில அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ மத்த விவசாயி வந்து வரப்புல ஒரு மரம் வச்சிருக்க மாட்டான் டைரக்டா எதுவா இருந்தாலும் அதாவது மற்ற விவசாயிகள் நான் எதை சொல்றேன்னா செயற்கை முறையில விவசாயம் பண்றவங்க வந்து எந்த இடத்துல வேணா எப்படி வேணா போயிட்டு பண்ணுவாங்க இப்போ இந்த லேண்ட்ல நெல்லு போனோன்னா போடுவாங்க இந்த நேரில் கடலை போனோன்னா போடுவாங்க உளுந்து போனோன்னா போடுவாங்க எதை வேணா பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து பூச்சி தாக்குதல் வந்து அவங்க வந்து கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசரை கொண்டு வந்து வயல்ல தெரிவிச்சிருவாங்க அவங்களுக்கு வந்து அந்த இடம் உகந்ததா இருக்கும் இப்போ நம்ம இயற்கை விவசாயம் பண்றோம்னா நம்ம ஆரம்பிக்கும் போதே ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே அவங்கள மாதிரியே நம்மளும் பண்ணக்கூடாது முதல்ல நம்மளோட அந்த இடத்த எவ்வளோ இடம் அது அதை ஃபர்ஸ்ட் உயிர்வெளியிலிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் பூச்சிகளுக்கும் உயிர்வெளிகளுக்கும் என்ன சம்பந்தம் கேட்டீங்கன்னா நிச்சயமா சம்பந்தம் இருக்குங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமா நமக்கு வந்து பூச்சிகளை வந்து நம்ம அழிக்கணும்னா நன்மை செய்யும் பூச்சிகளால மட்டும்தான் பூச்சிகளை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அவங்க மட்டும்தான் பிடிச்சி அந்த தீமை செய்யும் பூச்சிகளை தின்னுடுவாங்க மற்ற விதமா அழிச்சிருவாங்க நம்ம என்னதான் பூச்சி விரட்டியை யூஸ் பண்ணாலும் பூச்சிகளை விரட்டதான் முடியும் ரெண்டாவது ஒரு பூச்சிகளை வந்து அழிக்கதான் முடியும் அதாவது இப்போ அந்த விளக்கு பொரியெல்லாம் வச்சு இது பண்றோம்னா பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் அது வந்து நிரந்தர தீர்வு கிடையாது இன்னைக்கு இப்படி ஆச்சா நாளைக்கு இப்படி ஆச்சா ஒரு பயத்துல தான் நம்ம இருப்போம் அந்த பயத்தை போக்குறது வந்து இந்த உயிர்வேலி நான் அடுத்த பதிவுல உயிர்வேலி இப்போ எந்த விவசாயம் பண்ணாலும் கெமிக்கல் விவசாயத்துக்கு இடையில நம்ம ஒரு இயற்கை விவசாயம் பண்றோம்னா இப்போ ஒரு ஒரு சதுரமா ஒரு பத்து ஏக்கர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை சுத்தி இருக்கவங்க கெமிக்கல் விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நடுப்புற இருக்க ஒருத்தர் வந்து இயற்கை விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா சுத்தி இருக்கவங்க கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசரை யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா நடுப்புற நம்ம மட்டும் போயிட்டு வெறும் பூச்சி விரட்டி அடிச்சா இயற்கை விவசாயம் இயற்கை விவசாயம் கண்ட்ரோலுக்கு வராது அது ஏன் வராது அப்படின்னா அங்க பத்து ஏக்கர்ல இருக்கிற பூச்சிகள் வந்து அவங்க கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணும் போது நம்ம ஒரு ஏக்கரை வச்சுட்டு இருக்கும் போது நிச்சயமா அது வந்து சாத்தியப்படாது ஆனால் சாத்தியப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்மாழ்வார் ஐயா சுபாஷ் பாலேக்கர் இவங்க எல்லாம் வந்து சொல்லிட்டு வராங்க அது எப்படி அப்படின்னா அதுக்கு முழு காரணம் வந்து உயிர்வேலி தாங்க உயிர்வேலி அதை வந்து ஒரு ஆறடி நம்ம நிலத்துல வந்து உள்ளுக்குள்ள வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அந்த உயிர்வெளி தாங்க நமக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பூச்சை வந்து கட்டுப்படுத்துறது கட்டுப்படுத்துறது நிரந்தர தீர்வு கொடுக்கறது பூச்சிகள் கிட்ட இருந்து நமக்கு நிரந்தர சொல்யூஷன் கிடைக்கிறது அது ஒண்ணு மட்டும் தாங்க அதாவது உயிர்வெளி வைக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ நம்ம நிலத்துக்கு உற்பு உட்புறமா அதாவது அடுத்தவங்க லேண்டுக்கும் நம்ம லேண்டுக்கும் உள்ள 
ஆறு அடி வச்சு ஃபர்ஸ்ட் பனை விதை வைக்கணும் அது வந்து இப்போ பனை விதையை நம்ம கொண்டு போய் அடுத்த வரப்பு ஒட்டி நம்ம வச்சோம்னா அது இலை மட்டை எல்லாம் விழுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சண்டைக்கு வருவாங்க நிச்சயமா நிலம் அடிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க அதனால ஆறு அடி நம்ம நிலத்துல உள்ளுக்குள்ள வச்சு பனை மரங்களை வைக்கிறோம் சரிங்களா அந்த பனை மரம் ஆறு அடி உள்ளுக்குள்ள வச்சுட்டோம்னா இப்போ லேண்ட் வந்து வெளி நம்மளோட வரப்பு வந்து ஆறு அடி வெளியில இருக்கு நம்ம பனை மரத்தை நிலத்துக்குள்ள ஒரு ஆறு அடியில உள்ளுக்குள்ள வச்சுட்டோம் சரி இப்படி வைக்கும் போது பக்கத்து நிலத்துக்காரன் ஏன் வரப்பு வெட்டிட்டு இந்த பனை மரத்துக்கிட்ட கொண்டு வந்துட மாட்டான் சரிங்களா அதை தடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் இப்போ ஆறு அடி நிலத்துக்குள்ள உள்ளுக்குள்ள பனை மரத்தை கொண்டு வந்துட்டோம் கொண்டு வந்துட்டு அடுத்த பார்டர்ல பாத்தீங்கன்னா அதாவது பனை மரத்துக்கும் நம்ம வரப்புக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில ஒரு ரெண்டு அடி வச்சு தேக்கு ஆஹ் அப்புறம் மலை வேம்பு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேங்கை மரம் மகாகனி இதையெல்லாம் அதுல வச்சுக்கலாம் இது வந்து இந்த பார்டர்ல வச்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு அடி விடணுங்க ஒரு அடி விட்டு அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அகத்தி அப்புறம் வந்து ஆமனுக்கு ஆமனுக்கு அகத்தி அப்புறம் கிளிசீரியா அப்புறம் துவரை இது எல்லாம் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இப்ப இது எல்லாம் எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வரப்புல இருந்து பனை மரத்த ஆறு அடி பிடிச்சி பனை மரம் வச்சுட்டோம் பனை மரத்துல இருந்து ஒன்றரை அடி பிடிச்சி தேக்கு அந்த மாதிரி மரங்களை வச்சுட்டோம் அந்த தேக்குல இருந்து ஒரு அரை அடி பிடிச்சி ஒரு அடி பிடிச்சி இப்போ நான் சொல்ற இந்த விதைகள் எல்லாம் போட்டாச்சு அதுல இருந்து ஒரு அடி பிடிச்சி மறுபடியும் வரப்பு கிட்ட வந்துடும் இப்போ பிடிச்சி உம் அண்ணாச்சி பழம் அத வச்சிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நம்ம வரப்புல இருந்து பாக்குறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அண்ணாச்சி பழம் வரும் அடுத்து ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா கிளேரியா அகத்தி ஆமனுக்கு துவரை இதெல்லாம் செகண்ட் வரும் தேர்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா தேக்கு மகாகனி வேங்கை அந்த மாதிரி மரங்கள் வந்துடும் அதுக்கு அடுத்து பனை மரம் வந்துடும் சரிங்களா இப்போ இந்த உயிர் வேலி என்ன பண்ணுது இதோட வேலை என்ன அப்படின்னா ஒண்ணு இதுல இருந்து நம்ம ஹீல்டு எடுக்கலாம் வருஷம் வருஷம் அதாவது முதல் வருஷத்துல இருந்து துவரை எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் அண்ணாச்சி பழம் போட்டிருந்தோம்னா அதை எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த கிளாரிசீடியாங்கிறாங்க இல்லைங்களா அதை வந்து வெட்டி வெட்டி நம்ம வந்து மஞ்சிங் போட்டுக்கலாம் பத்து வருடத்துல இருந்து பனை மரம் நமக்கு பயன் கொடுக்கும் அடுத்த இப்போ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மரங்கள் எல்லாம் நம்ம உயிர் வேலியா நட்டாச்சு சரி இந்த உயிர் வேலியினால என்ன பயன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து அரணை ஆந்தை ஓனான் பாம்பு பல்லி சிட்டுக்குருவி ரெட்டைவால் குருவி இந்த மாதிரி குருவிய ரகங்கள் எல்லாம் வந்துடும் பள்ளி பூரா பாம்பு தேல் நண்டு எல்லாம் இந்த ரகங்கள் வந்துடும் அப்புறம் எட்டுக்கால் பூச்சி சிலந்தி இதெல்லாம் வந்துடும் இந்த உயிர் வெளியில இப்ப நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் பாருங்க அந்த மெத்தட்ல இடையில வந்து கொஞ்சம் கேப் இருக்கும் அந்த கேப்ல வந்து நம்ம வந்து தீவன புல் எதை வேணா போட்டுக்கலாங்க தீவன புல்ல எதை வேணா போட்டுக்கலாம் போட்டுக்கிட்டோம்னா இப்போ மாச மாசம் உடைக்கிறதுக்கு தீவன புல்லும் வந்துடும் அதுல இப்போ அதுல வந்து பல்லுயிர் பெருக்கங்கள் அனைத்துமே வந்துருச்சு இப்ப பாருங்க நம்ம வந்து ஆஹ் ஆறு அடி விட்டு இவ்வளவு பண்ணிருக்கோம் இதனால என்னென்ன பயன்னா ஒண்ணு மண்ணு வந்து வளமாகுது ரெண்டாவது பக்கத்து வயல்ல இருந்து கெமிக்கல் பெர்டிலைசர் எது வந்தாலும் தாக்குதல் நமக்கு குறையுது பல்லுயிர் பெருக்கங்கள் பூச்சிக்கள் வந்து நன்மை செய்யும் பூச்சிக்கள் இங்க அதிகமா இருக்கு குளவிகள் ஆஹ் சிலந்திகள் அப்புறம் வந்து தேன் கூடு கட்டும் இதெல்லாம் வந்து இயற்கையா கொண்டு வர முடியும் இப்போ நம்ம பள்ளியோ கருப்பாம்பூச்சியோ சாரி பள்ளி பூரா அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இதெல்லாம் நம்ம காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்து வைக்க முடியாது அதுக்கு வந்து இந்த சூழல் உயிர் சூழல் நம்ம உற்பத்தி பண்ணி கொடுத்தாதான் இது அனைத்துமே வந்து நம்ம லேண்டுக்கு வந்துடும் சரி இப்ப இது வந்துருச்சு அப்படின்னா இப்ப உள்ளுக்குள்ள வந்து 
இதை தாண்டி தான் தீமை செய்யும் பூச்சிகள் நம்ம வயலுக்கு உள்ள வரணும் ஒண்ணு காற்று தடுப்பான இருக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேர் பின்னல்கள் இருக்கு ஆஹ் இங்க இவ்வளவு ஜீவராசிகள் ரெகுலரா கண்டினியூஸா நம்ம வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா இதை தாண்டி தீமை செய்யும் பூச்சிகள் உள்ளுக்குள்ள வர்றது கொஞ்சம் யோசிக்க தான் செய்யும் அதையும் மீறி வந்தா இவங்க விட்டு வைக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இவங்களுக்கு பசி இவங்களுக்கு உணவு தேவை சரிங்களா அந்த உணவு சங்கிலியும் இது வந்து இது ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் ரெண்டாவது எப்போதும் குளுமையா வச்சுட்டு இருக்கும் இந்த இடத்துல நத்தைகள் இருக்கும் அப்புறம் வந்து அட்டைகள் இருக்கும் அப்புறம் வந்து மேலடுக்கு அந்த மண் புழுக்கள் இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கும் இதுல இது இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து இயற்கையா வந்து பூச்சி கட்டுப்படுத்துறதுக்கு இதுதான் ஒரு சிறந்த ஒரு மேலாண்மையா இருக்கும் அப்புறம் அடுத்த பதிவு விவசாயம் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட பெல் பட்டனை கி